সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা একটা অত্যন্ত মারাত্মক রোগ নিয়ে আলাপ করব বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি আমরা এটা সম্পর্কে খুব সচেতন নয় কারণ আমরা এখন করোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত আর এই করোনার বিস্তার এবং ভয়াবহতা ফুসফুসের মাধ্যমেই আজকে আমরা বলবো ফুসফুসের ক্যান্সার নিয়ে ফুসফুসের ক্যান্সার অত্যন্ত একটা মারাত্মক ব্যাধি আর ক্যান্সার শব্দটা শুনলেই আমরা অত্যন্ত ভয়ে আতঙ্ক হয়ে উঠি যে জীবনের আশা ছেড়ে দেই হতাশ হয়ে পড়ে শরীরের ক্যান্সারগুলোকে আমরা যদি দুই ভাগে ভাগ করি সাধারণত একটা হচ্ছে অর্গ্যান বেস বা সলিড ক্যান্সার আর একটা হচ্ছে ব্লাড এবং রিলেটেড লিকুইড যেটা ব্লাড ক্যান্সার বা লিম্ফোমা বলি আমরা আর এই অর্গান বা যে কোনো অঙ্গের ক্যান্সারের মধ্যে চারটা অঙ্গ অত্যন্ত মারাত্মক তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফুসফুস খাদ্যনালী পাকস্থল এবং পিত্তথলী এটা জমনগতভাবে যেখান থেকে উৎপত্তি এই ক্যান্সারগুলো খুব মারাত্মক হয় অর্থাৎ আমরা বলি অ্যাগ্রেসিভ হওয়া শরীরের সব ক্যান্সার কিন্তু এক রকম মারাত্মক নয় কোনো কোনো ক্যান্সার আছে যে বিশ বছর ভালো থাকে আপনি যদি চিকিৎসা করেন সঠিকভাবে তবে আজকে ফুসফুসের ক্যান্সার নিয়ে বলতে গেলে আমরা এই মারাত্মক ক্যান্সারের মধ্যে কিছু আশার বাণী শোনাতে পারে ফুসফুসের ক্যান্সারের ভয়াবহতা নির্ভর করে বা ফলাফল নির্ভর করবে দুইটা পয়েন্টের উপর ফুসফুসের ক্যান্সারটা কোন কোষ থেকে উৎপত্তি যে কোষের উৎপত্তি ভেদে ক্যান্সারের তীব্রতা পার্থক্য হয় আর এটা হচ্ছে কোন পর্যায়ে চিকিৎসাটা শুরু হলো এবং সঠিকভাবে চিকিৎসা হলো কি না এ দুটা পয়েন্ট মেইন ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য আরেকটা কথা যে এটা যে কোনো ক্যান্সার সম্পর্কে আমরা বলি সেটা হচ্ছে ক্যান্সার প্রতিরোধ আর সব রোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কীভাবে এটাকে প্রতিরোধ করা যায় প্রতিরোধ সম্ভব হলে সেটাই সর্বোত্তম উপায় প্রতিরোধ করতে হলে এটার কারণ জানতে হবে এই ধরনের আমরা যে কোনো ক্যান্সারের কারণগুলোকে একটা ভাগ করে সেটা হচ্ছে সরাসরি যেটাকে কারণ হিসাবে পাওয়া গেছে আর একটা হচ্ছে সরাসরি পাওয়া যায় না তবে সম্পর্কিত তো ফুসফুসের ক্যান্সার এই ধরনের সরাসরি কোনো কারণ পাওয়া যায়নি তবে কিছু সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে এক নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে নিকোটিন বা ধূমপান স্বভাবত তা আমরা শুধু ধূমপান বলি তবে ধূমপান নয় নিকোটিন যেভাবেই আপনি নেন জর্দা তামা গোল সিগারেট বেড়ি যে কোনো একটা এই ধূমপান বা নিকোটিন নিয়ে অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আমি দেখেছি অনেক বিজ্ঞ লোককে বলতে শুনেছি এটা কোনো কোনো রকমের সত্য কথা নয় কারণ আমার অমুক আশি বছর বয়স পর্যন্ত ধূমপান করেছে কিন্তু ওনার তো ফুসফুসের ক্যান্সার দেখিনি একটা জিনিস বলে রাখা উচিত ধূমপান বা নিকোটিন নিলে কাদের ফুসফুসের ক্যান্সার হবে সেটা নির্ভর করে ফুসফুসের মধ্যে একটা নিকোটিন রিসেপ্টার আছে এই নিকোটিন রিসেপ্টার যাদের পজিটিভ তাদের ক্যান্সার হবে যাদের নেগেটিভ তাদের হবে না তাই নিকোটিন রিসেপ্টারটা ল্যাবরেটরিতে এখনও বের করার যেহেতু কোনো পদ্ধতি তেমন আসেনি সেই জন্য আমরা বলতে পারি না যে পজিটিভ এ নেগেটিভ এ ধূমপান করলে অসুবিধা নেই এর করলে অসুবিধা আছে তো সেই জন্য সাধারণত ধূমপানটা একান্তভাবেই পরিহার করতে হবে কারণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি যা দেখেছি যত ক্যান্সারের রোগে আমি আজকে বলতে পারেন প্রায় আঠাশ থেকে তিরিশ বছর ফুসফুসের ক্যান্সার নিয়ে কাজ করছি যত রোগী আসে তার মধ্যে নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগে ধূমপাই তো ধূমপান ছাড়াও কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে ওই যে বললাম বিভিন্ন কোষ ধূমপান করলে এক ধরনের কোষ থেকে হয় আর ধূমপান ছাড়া আরেক ধরনের কোষ থেকে হয় তো সেই জন্য ধূমপানকে যদি আমরা বন্ধ করতে পারি তাহলে ফুসফুসের ক্যান্সারের আমরা যেটাকে বলি ইনসিডেন্স বা হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে আর আমাদের জাতীয় পর্যায়ে যেহেতু কোনো পরিসংখ্যান নেই যে আমাদের দেশে কত পার্সেন্ট লোক ফুসফুসের ক্যান্সার আক্রান্ত হয় কোনো রোগের আছে বলে আমার খুব একটা জানা নেই ফুসফুসের ক্যান্সার পুরুষদের জন্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত মারাত্মক এবং প্রতি বছর প্রচুর লোক এটাতে কিন্তু মৃত্যুবরণ করছে আর ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা মানে রোগী নিজে শেষ হচ্ছে এবং পরিবারকে শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে তো এখন আমরা এই একটা বললাম এটার প্রিভেনশন সম্পর্কে একটি পয়েন্ট আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা কি করে এটাকে প্রাথমিকভাবে নির্ণয় করতে পারি কারণ আমি ফলাফলের মধ্যে একটা বলেছিলাম যে সেটা হচ্ছে কোন পর্যায়ে রোগটা নির্ণয় হচ্ছে এবং চিকিৎসা হচ্ছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি অনেক রোগের চিকিৎসা করে দেখেছি প্রাথমিক পর্যায়ে আমার কাছে দশ বারো বছর চোদ্দ বছর পরেও আসছে এবং ক্যান্সার মুক্ত অবস্থায় তাহলে ক্যান্সার চিকিৎসার পর্যায়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য এটা রোগীকে সচেতন হতে হবে কারণ অনেক সময় প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সারটা ধরা পড়ে না আমরা বলি অন্য কোনো কারণে 
পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়ছে তখন রোগীরা সাধারণত চিকিৎসা করতে করার প্রতি চরম অনীহা প্রকাশ করে আর অনেকেই না জেনে না বুঝে অনেক ধরনের উপদেশও দিয়ে থাকে আর এটাও রোগীদের একটু অন্যদিকে চলে যাওয়ার কারণ দেখা গেছে যে রোগীটা প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ল তাকে অ্যাডভাইস দেওয়া হলো কিন্তু বিভিন্ন জনের কথাবার্তায় মোটিভেটেড হয় বা উনি চেঞ্জ হয়ে আসছেন এক মাস দেড় মাস পরে তখন প্রাথমিক পর্যায়ের ফলাফল টুকু আর পাচ্ছে না তো সেই জন্য সঠিক লোকের কাছে কি আমাদের দেশের বিভ্রান্তির মূল কারণ হচ্ছে রোগীরা অনেক সময় সঠিক জায়গায় রেফার হন না বা যেতে পারে না অনেকের কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে যান তো এই বিভ্রান্তিটুকু যাতে না হয় ক্যান্সার চিকিৎসা যদি প্রথম পর্যায়ে ধরা পড়ে এবং চিকিৎসা সঠিকভাবে হয় তাহলে যেই কথাটা প্রথমে বলেছিলাম মারাত্মক এবং খুব হতাশায় ভোগেন তাহলে তা নেই কারণ এটা থেকে মুক্ত হওয়া যায় আমরা যেটা স্লোগান হচ্ছে হো ফর দ্য ক্যান্সার ক্যান্সারও কিন্তু অনেক আশার বাণী আছে যে কোনো ক্যান্সার যদি প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা করে সঠিকভাবে অনুসরণ করা যায় পদ্ধতিগুলো তাহলে যথেষ্ট ভালো ফলাফল পাওয়ার আশা আছে এখন দ্বিতীয় হচ্ছে এখন আমরা যেটা বললাম নির্ণয় করা তাহলে আমরা নির্ণয় করব কি করে নির্ণয় করার জন্য কতগুলো প্রাথমিক উপসর্গ আছে ফুসফুসের ক্যান্সারের উপসর্গগুলো নির্ভর করে ফুসফুসের টিউমারটা এই ক্যান্সারটার অবস্থান কোথায় ফুসফুসের মধ্যে এবং রোগীর অন্য কোনো কোমর বা সাথে অন্য কোনো রোগ আছে কি না ফুসফুসে এবং কোন পর্যায়ে এই পয়েন্টগুলোর উপর তবে আমরা সাধারণত বলি একজন লোক যার কাশি হচ্ছে পূর্বে কাশি ছিল না কিন্তু এখন হঠাৎ করে কাশি হয়ে হলো বয়স হয়তো চল্লিশের উপর কাশির ওষুধ খেয়ে কিন্তু ভালো হয় আবার কাশি হয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে এই ধরনের লোক অর্থাৎ বয়সটা চল্লিশ হয়তো তিনি স্মোকার হতে পারেন কাশি হলো আগে কাশি ছিল না এখন কাশি হয়ে হলো কিন্তু চিকিৎসা দ্বারা ভালো হচ্ছেন না এবং উনি আস্তে আস্তে হয়তো এটার অন্য উপসর্গুলো পরে আসতে পারে শ্বাসকষ্ট বা অন্য কিছু এই ধরনের যদি মোর দেন টু উইকস বা অর্থাৎ দুই সপ্তাহের বেশি হয় তাহলে তার একটা প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা উচিত কিছু না বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখন অত্যন্ত উন্নত মানের এক্সরে হয় একটা এক্সরে যদি বুকের করে ফেলা হয় একটা এক্সরেকে যদি সঠিকভাবে রেড করা যায় তাহলে ফুসফুসের অনেক রোগ বিশেষ করে ক্যান্সার অনেক প্রাথমিক পর্যায়েও চিকিৎসা করা যায় নির্ণয় করা যায় এই ধরনের সন্দেহ হলে যে কোনো চিকিৎসক যদি ফুসফুস এই ধরনের সন্দেহ যুক্ত কিছু দেখেন তাহলে সরাসরি বিশেষজ্ঞ যেখানে চিকিৎসা হয় সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত আর ফুসফুর পরবর্তী কনফার্মেশন বা শনাক্ত করার জন্য সমস্ত পরীক্ষাই কিন্তু এখন বাংলাদেশে খুব সহজেই হচ্ছে এটার জন্য বিদেশ যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা যদি ফুসফুসটাকে এইভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথমে সচেতনতা তারপরে রোগ নির্ণয় তারপরে সঠিক জায়গায় যাওয়া এবং সেখানকার উপদেশ মতো কাজ করা এই চারটা অনুসরণ করতে পারি তা আমার মনে ফুসফুসের ফলাফল ফুসফুস ক্যান্সারের ফলাফল খুব নিরাশ হওয়ার মতো নয় আর এখন বাংলাদেশে আমরা ফুসফুস ক্যান্সার বা ফুসফুসের যে কোনো রোগের চিকিৎসা বিশেষ করে যখন অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয় বাংলাদেশে একটাই ইনস্টিটিউট আছে সেটা হচ্ছে বক্ষবেদী হাসপাতাল এটা মহাখালীতে আর প্রাইভেটভাবে কিছু চিকিৎসা হয় তবে যেখানেই সুবিধা চিকিৎসা যদি প্রাথমিক পর্যায়ে করে ফেলা যায় ক্যান্সারের আমরা বলি ফুসফুসের ক্যান্সার ক্যান্সারের মানে অ্যাকচুয়াল যেটা চিকিৎসার জন্য যে পর্যায়টা নির্ণয় করা দরকার বা আমরা বলি স্টেজিং সেটা কিন্তু অপারেশনের পরেই সম্ভব হয় সবচেয়ে তবে এখন অনেক অনেক উন্নত পরীক্ষা নিরীক্ষা এসে গেছে এগুলো করেও পারা যায় তবে এগুলো অনেক ব্যয়বহুল কিন্তু অপারেশন যেহেতু করা যদি সম্ভব হয় তাহলে অপারেশন করে ওটার বায়োপসি করে একটা ফাইনাল রিপোর্ট ওই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা বলি রোগীর ফলাফল কি হবে পরবর্তী চিকিৎসা কি হবে কিভাবে রোগীটা ফুসফুসের ক্যান্সার থেকে মুক্ত হতে পারে সে ব্যাপার উপদেশ দেওয়া সম্ভব আর সেই জন্য বলবো হতাশ না হয়ে যে কোনো বিপদে যদি আমরা হতাশ হয়ে পড়ি তাহলে বিপদ আমাদেরকে আরও বেশি করে চেপে ধরে এবং সফলতা আসে না তো হতাশ না হয়ে আমরা যদি সতর্ক হই এবং নিয়মগুলো যেগুলো সিস্টেম আছে সেটা পালন করি আর প্রথমেই বলবো আমি না হওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া একটা বলেছিলাম যে ধূমপান পা নিকটের নাও আর কিছু রোগ আছে যেগুলো সরাসরি সম্পৃক্ত নয় কিন্তু পরোক্ষভাবে ফুসফুস হতে এই সমস্ত রোগ থেকে হতে পারে যেমন অনেক সময় অনেক রোগী দীর্ঘদিন থেকে কাশিতে ভুগছে আমরা লাংস একটা যে কোনো জায়গায় ইনফ্লামেশন বা 
এটাকে আমরা প্রদাহ বলি সেখানে যদি ক্রনিক হয়ে যায় সেটা সেখান থেকে অনেক সময় ক্যান্সারের উৎপত্তি হয় অনেক পূর্বে টিবি রোগ হয়ে গেছে টিবি রোগ হবে লাংস একটা স্পট পড়ে গেছে দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর আগে সেখান থেকেও কিন্তু ক্যান্সারের উৎপত্তি হতে পারে জমনগত কিছু জিনিস আছে লাংসে সেগুলো অনেক সময় আমরা উপসর্গ সৃষ্টি করে না বলে চিকিৎসা করাই না অনেকে চিকিৎসা না করার জন্য উপদেশ দেয় না বুঝে কিন্তু উপসর্গ যখন নাই এত বড় জটিল অপারেশন করবেন কেন না আজকে উপসর্গ নাই কালকে উপসর্গ হবে যেদিন উপসর্গ হবে সেদিন কিন্তু রোগটা জটিল হয়ে যাবে ফলাফলও কিন্তু আর অত ভালো হবে না সেগুলো চিকিৎসা করিয়ে নেওয়া হচ্ছে তাহলে এইভাবে আমরা যদি সতর্কতা কিছুটা আমাদের চাল চলন এবং জীবনধারায় হই আর কিছু রোগকে নির্ণয় করে সেগুলোর চিকিৎসা করি তাহলে আমরা ফুসফুস থেকে অনেকাংশেই আমরা দূরে থাকতে পারব আর যদি হয়েই যায় তাহলে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি এটা রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করে আমরা যদি চিকিৎসাটা নেই তাহলে আমরা একটা সুফল পেতে পারি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই কথাগুলো আপনারা উপকৃত হবেন এবং এটা পালন করবেন এবং তাহলে সবাই ফুসফুস থেকে ফুসফুসের ক্যান্সার থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন হোপ ফর দ্য ক্যান্সার আশা করি সবাই ভালো থাকবেন